आमचा हा प्रोजेक्ट बनवण्याचा उद्देश असा आहे की आज भारतामध्ये सगळ्यात जास्ती गरज विजेची आपल्याला आणि जर वीज वाचवायची असेल तर जनरेशनपेक्षा कन्झर्वेशन महत्त्वाचं आहे आमचा हा उद्देश आहे की रात्री जो आपला अपवय लाईट चालू राहतो अकरा तपास त्याची काहीच काही गरज नसते कारण रात्री रज आली नसते म्हणून आमच्या सेन्सरच्या उपक्रमातून आम्ही जवळजवळ पन्नास सा पन्नास ते चाळीस टक्के वीज वाचू शकतो असा आमचा उद्देश आणि याचा समाजासाठी असा उपयोग आहे की आज कोईलपासून तर आपल्या नेचर सोर्सेसपासून तर मग आपले म्युन्सिपल वेस्टेज सगळं एकदम लिमिटेड उरलेलं आहे भारतामध्ये त्याची आज आपल्याला भरपूर गरज आहे म्हणून आपण ते जनरेट करण्यापेक्षा कन्झर्वेशन करणं महत्त्वाचं आहे यासाठी तुम्ही जी सिस्टम डेव्हलप केली सर आम्ही स्ट्रीटलाईट कसं बघितलं स्ट्रीटलाईट जे असतात सर स्ट्रीटलाईटमध्ये सेन्सर दिलेले असतात तर स्ट्रीटलाईट जनरली कसं असतं की सा संध्याकाळी सहा वाजेपासून तर सकाळी सहा वाजेपर्यंत चालू असतं ते बारा तास ते कंट्रोल चालू असतं आणि रात्री बारानंतर किंवा एक नंतर रहदारी बिलकुल कमी होऊन जातात आणि तेव्हासुद्धा ते स्ट्रीटलाईट तशी ते चालू होतात मग आम्ही असं त्याच्यामध्ये पोलमध्ये अशी सिस्टम केली की जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट येईल एखादा माणूस आला किंवा एखादी गाडी आली तर त्या ज्या पोलच्या रेंजमध्ये आल्यानंतर तो सेन्सर जेव्हा त्याच्यावर रेंजमध्ये येईल तर ऑटोमॅटिकली त्या बल्ब सुरू येईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्या रेंजमधून निघून गेला किंवा पुढचा बल्ब जाईल अशा पद्धतीने मग ऑब्जेक्ट गेल्यानंतर मग तो बंद होईल मग अशा प्रकारचं आम्ही जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आपण महिन्याला कमी का दीड ते दोन लाख रुपये जर पंधराशे पोल जर आपण एका शहरामध्ये पडले तर दीड ते दोन लाख रुपये आपण ते नगरपालिकेचे वाचू शकतो आणि मेजर प्रॉब्लेम काय की जनरेशन हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे तर आपल्याकडे जे अवेलेबल सोर्सेस आहेत त्याच्यावर तुमचं कन्झर्वेशन करू शकलो तो आपण हा छोटासा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे तर सेन्सरच्या माध्यमातून आम्ही ते बनवण्याचा प्रयत्न करतो तुझं नाव आणि हे सांग नाव आकाश मोरे आणि आमचे कॉलेज ए सी एस कॉलेज ऑफ नॉपूर डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार ठीक आहे थँक्यू ओके
बगितली आपण शॉलॉक होम्स वाचले की आपण पण सगळे डिटेक्टिव्ह होतो हा असे आय डी दया उत्सुकता एक आला आहे दिस कम्स आउट ओनली थ्रू लिटरेचर अँड ॲज वेल जेव्हा आपण काहीही बघतो वाचतो टी व्हीमध्ये पण काही बघितलं तर ते पण लिटरेचर आहे कुठेतरी त्याच्यामध्ये रायटिंग आहे तिथे लोकांना फूड प्रिझर्वेशनसाठी काही ऑप्शन असतो आणि परत त्यांच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी नसते बरेचसे असे गाव आहेत की जिथे इलेक्ट्रिसिटी आजपर्यंत पोहोचलेली नाही तर अशा गावांमध्ये अगदी त्यांच्या बेसिक नीड्सही पूर्ण होत नाही जसं की फॅन आहे किंवा मोबाईल चार्जिंगसाठी सुद्धा आता आपल्याला आवश्यक आहे तर समाजासाठी त्याचा एवढाच यूज आहे की कमीत कमी त्यांनी इलेक्ट्रिसिटी वापरली जाते इलेक्ट्रिसिटी बिल कमी येतं आणि परत फूड प्रिव्हेन्शनसाठी रेफ्रिजरेशन म्हणजे तुम्ही काय नाही म्हणतो सर आम्ही आमचा मेन उद्देश असा आहे सर की आता खेड्यापाळ्यामध्ये आपल्याकडे लोड शेडिंगचा खूप प्रॉब्लेम आहे तर आम्ही असा कंट्रोल युनिट बनवला आहे की ज्यामध्ये आपण चार तासांची जर लोड शेडिंग असेल तर चार चार तासांमध्ये आपण सोलरचा यूज यूज करून सोलर एजीचा यूज करून आपल्या घरातले करणं चालू शकतो आणि जेव्हा आपल्याकडे लाईट असेल फक्त आपण एक नॉब चेंज केला म्हणजे ते डायरेक्ट लाईटवर चालतं आणि लाईटही नसेल तर सोलरमधून जी बॅटरी चार तंग असेल ती ॲज अ इन्व्हर्टर चालेल आणि आपलं करंट त्याच्यावर चालतं म्हणजे आमची हायब्रिड सिस्टीम आहे ही आणि ही सिंशियल आहे खेड्यामध्ये तरी जिथं लोड सिंगचा प्रॉब्लेम आहे तिथं की तिन्ही सिस्टीम आपण चालवू शकतो आणि पूर्ण आपल्याला जसं आता भरपूर घरांमध्ये सोलर बस होतो पूर्ण सिस्टीम वायरिंग वगैरे चेंज करावं लागते पण आम्ही असा कंट्रोल युनिट आम्ही बनवला आहे स्वतः की ते फक्त एका बटनावर सिस्टीम चेंज होते ए सी टू डी सी डी सी टू सोलर सोलर टू इन्व्हर्टर म्हणजे सर्व आपल्याला त्यावर चालू शकतात तुमचं कॉलेजचं नाव सर विद्यापीठाचे नाव मयूर राणा एक्स मिळत आहे आणि पर एक जे ते फोर रिस्क 
फोर रुपीज किला तो तेनापासन चार हज़ार रुपये डेली मिलता है और गोटरी फार्म मैं इतना दाखला है गोटरी फार्मपास मिल्क मिलता है तेजपासन तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह बनू शको कॉस्मेटिक वस्तु तेजपासन तेज लेदर प्रोडक्टपास यूज होता तस आम इतने फिश फार्मिंग दाखिल है फिश फार्मिंग में यहाँ जे वेस्ट मटेरियल है तो यहाँ पॉइंट में जता है ती एज अ मैन्युअल एज अ प्लैंगटॉन रेडी होता है फाइटो प्लैंगटॉन जू प्लैंगटॉन और फिश सीड्स ग्रो होते हैं
टेलिस बनू आप ती रिएक्शन जी दोन से तीन तास हिटिंग मे एकदम हिट करावे लगे होती ती रिएक्शन माला दह मिनट रूम टेम्परेचर लगे अस सामान्य तापमान मिलते तो ये एक आविष्कार है मज़ा दूसरा एक आविष्कार मे है कि जैसेपासन जो मैं बनने का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जे जे हाई उत्फूर्त एनर्जी सोड़ना जे कंपाउंड्स आता नाइट्रो नाइट्रो आरोमेटिक कंपाउंड मनता जैसे पिक्रिक एसिड जे बॉम्ब्स वगैरह मे वाले जो मज़ा कंपाउंड हाँ मैं तक सेंस करो सेंसिंग मनु वो लो कि कंपाउंड जास्त उष्णता सोड़ना है बॉम्ब वगैरह वाले कंपाउंड्स देते हैं तो कंपाउंड मनु सेंसर मन एक्ट होते हा आप नैशनल सिक्युरिटीवाला खूब महत्वा एक पैलू साबित हो
दर्शन बगू शको हा कैरेक्टर है
production is fourth in the world in case of jute first in the world so when we see all this we have too many resources available but we are exporting raw to other countries and importing finished goods from other countries that's why india is going beside so i am going to suggest one solution to the problem of capital formation in india if we consider 1 rupee per family per day india has this much population if we consider average family size four members total family is 31.25 crore and if we eliminate families below poverty line 20% of the population we have 25 crore families so into multiplied by 1 rupee we can get 25 crore per day here 1 rupee is considered as base so one can invest more than one also rupees 10 per day also rupees 100 per day also rupees 1000 per day also families which will invest 1000 per day will be less than rupees 1 per day so we are going to take here weighted average so this average tells us 123 rupees 0.40 paise per day per family so by this way we can raise 11 lakh 26025 crore rupees in a year and this will be the proper solution to overcome all uh, problems in india so this will decrease our import this will increase our export this will control inflation and generate employment खत बियाणं व्यवस्थापन एक उपयोजनात्मक संशोधन शेतकरी जेव्हा खत किंवा बियाणं घ्यायला जात असतो ते घेत असताना त्याला बऱ्याचशा अडचणी येतात त्याचा एकूण खर्च जे चाळीस टक्के खर्च खत आणि बियाणावर तो करत असतो परंतु त्याला तो खर्च करताना सरकार मान्य दरापेक्षा जास्त किमती द्याव्या लागतात याला जबाबदार दुकानदार शेतकरी स्वतः आणि शासन आहे मग यावर नेमकी काय उपाययोजना व्हावी त्याच्यावर नेमकी खत आणि बियाण्याची वितरण प्रक्रिया कशी असावी या उद्देशाने सदर संशोधन करण्यात आलेलं आहे शेतकरी दुकानदाराकडे जातो जे अवेलेबल खत असेल बियाणं असेल तो ते घेतो आणि मग ते लागवड करतो याऐवजी जर सरकारने ही वितरण प्रक्रिया अवलंबली की शेतकरी सरकारकडे मागणी करेल सरकार कंपन्यांकडनं विकत घेऊन दुकानदाराकडे देईल आणि दुकानदार शेतकऱ्याकडे देतील मात्र पैसा शेतकरी दुकानदाराला न देता पैसा हा शेतकरी शासनाकडे भरेल म्हणजे नियंत्रण राहील गरजेचं पण नियंत्रण राहील कृत्रिम तण टंचाई पण होणार नाही या दृष्टीने तो फायदा होईल शासनाच्या ज्या काही योजना असतील खत बांधावर ही योजना बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना माहिती नाही आहे त्यांना प्रश्न काही विचारले गेले या प्रश्नांवर असं कळलं की शेतकरींना योजना बऱ्याचशा माहीत नाही त्याचं उपभोग ते घेत नाहीत यामध्ये सुधारणा करावी शासनाने त्यामध्ये प्रयत्न करावे शेतकरी समाज यांनी एकत्र यावं या दृष्टीने हे झालं नेमकं कुठले असतात उपाययोजना आहे या सूचना मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांनी स्वतःचे गट स्थापन करावे नंतर ही प्रक्रिया असावी वितरणाची प्रक्रिया असावी खत आणि बियाण्याचं दर्जा निर्धारण करावं अब करणे त्यांचा दर्जा काय असावा योजना ज्या आहेत त्याचं पुनर्मूल्यांकन करावं जे बी बियाण्याचं पॅकिंग असतं ते इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं असतं इन्स्ट्रक्शन्स ते मराठीत असावे शेतकऱ्याला ते कळत नाही इंटरनेटवर ज्या काही योजना आहेत नियम आहेत ते इंग्लिशमध्ये आहेत शेतकऱ्याला मराठीच वाचता लिहिता येत नाही ते इंग्लिश कसं वाचतील त्या दृष्टीने ते पण सरकारने केलं पाहिजे मग आता जे मोठे शेतकरी असतील त्या संदर्भात काय म्हटलं की शेतकरी डायरेक्ट शासनापर्यंत पोचला पाहिजे मग मोठ्या शेतकऱ्यांबद्दल काय या छोट्या शेतकऱ्यांचा पण विचार आणि मोठ्या शेतकऱ्यांचा पण विचार त्याच्यात झाला आहे आता मोठे शेतकरी मी जेव्हा ॲनालिसिस केलं तर ब्याऐंशी पॉईंट पाच टक्के लोकांकडे एक ते दहा एकर जमीन आहे आणि फक्त सतरा टक्के लोकं असे आहेत ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे एकवीस एकरच्या वर मग या शेतकरी जे आहेत त्यांचं जर नुकसान झालं तरी गव्हर्नमेंट भरून देतं कारण ते कोर्टात जाऊ शकतात माझ्याकडे एका शेतकऱ्याचा व्हिडिओ पण तसा आहे की त्यांना भरपाई मिळाली शेत छोटे शेतकरी मात्र जाऊ शकत नाही शासनामध्ये